হ্যালো ভিভার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক এডুকেশন আজকের পর্বে আমরা সস্তিনি গণিত বইয়ে অনুশীলনী তিন দশমিক এক এর এক্সট্রা সৃজনশীল নাম্বার চারের সমাধান দেখবো তো এক্সট্রা সৃজনশীল নাম্বার চার এখানে বলা আছে অধিপক্ষে যে ছয়শো টাকা লাভ চারশো টাকা চারশো টাকা ব্যাংকে জমা তিনশো টাকা ক্ষতি দুশো টাকা ঋণ নেওয়া এই চারটি চারটি আমাদের এখানে বাক্যাংশ দেওয়া আছে এরপর আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন বলা আছে যে কোনগুলো ধনাত্মক ও কোনগুলো ঋণাত্মক চিহ্ন সহ লিখো এরপর ক্ষতে বলা আছে তথ্যগুলোকে সংখ্যা রেখায় দেখাও এবং গতে বলা আছে সবচেয়ে বড় ও ছোটটির ডানে ও বামে যথাক্রমে একটি করে সংখ্যা বের করো ও তাতে দ্রুত নির্ণয় করো তো ফার্স্টে আমরা কয় সমাধানের খেয়াল করব তো আমরা দেখবো হলো এখন কয় সমাধান তো কত এখানে কি বলা আছে যে কোনগুলো ধনাত্মক ও কোনগুলো ঋণাত্মক সেগুলো চিহ্ন সহকারে লিখতে হবে অর্থাৎ আমাদের যে চার নম্বর উদ্দীপকে যে আমাদের বাক্যাংশগুলো দেওয়া আছে এই বাক্যাংশগুলো কোনগুলো ধনাত্মক ভাবে প্রকাশ করে সেগুলো সামনে সেই সংখ্যাগুলো সামনে আমাদের ধনাত্মক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে এবং কোন বাক্যাংশগুলো ঋণাত্মক ভাবে প্রকাশ করে সেই সংখ্যাগুলো সামনে আমাদের ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা কন্যাটা শুরু করি তার ফার্স্ট আমাদের কী লেখা আছে ছয়শো টাকা লাভ তারপর বলতে পারি এখানে ছয়শো টাকা লাভ সমান তাহলে ছয়শো টাকা লাভ আছে তো ছয়শো টাকা লাভ বলতে কি বুঝছি আমরা যদি কোনো ব্যবসার কাজে কোনো লাভ করি সেটাকে আমাদের বৃদ্ধি করে না আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে মূলধন না সেটার সাথে বৃদ্ধি করে আচ্ছা আমাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে যে মূলধনটা খাটাই সেটা পরে যে আমরা কোনো লাভ অর্জন করি অর্থাৎ ব্যবসা যদি লাভ পাই তাহলে আমরা সেটা আমাদের টাকা পরিমাণ বা মূল্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাই অর্থাৎ এখানে বলতে গেলে এই লাভ কথাটা বৃদ্ধির সাথে বেশি পায় বেশি যায় তাহলে বেশি বৃদ্ধির সাথে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা বৃদ্ধি মানে কি ধনাত্মক দিকে যাওয়া বৃদ্ধি মানে হলো ধনাত্মক দিকে যাওয়া তাহলে ছয়শো টাকা লাভ মানে কি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে অবশ্যই সেটা হবে হলো প্লাস ছয়শো তাহলে সেই অনুসারে লিখে বলবো এখানে প্লাস ছয়শো আমাদের এখানে টাকা আছে এরপর আমরা যাবো দ্বিতীয় বাক্যাংশে সেখানে হলো চারশো টাকা ব্যাংকে জমা চারশো টাকা ব্যাংকে জমা চারশো টাকা ব্যাংকে জমা এখানে বলতে গেলে আমরা যদি ব্যাংকে টাকা জমা দিতে থাকি ব্যাংকে যদি আমরা টাকা জমা দিই তাহলে কি সেখানে আমাদের টাকা অ্যাকাউন্টে আমাদের টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তো এখানেও কি বৃদ্ধির ভাবটাই প্রকাশ পাচ্ছে বৃদ্ধি বা প্রকাশ মানে হলো ধনাত্মক দিকে যাবে তাহলে অবশ্যই এই চারশো টাকা হবে হলো ধনাত্মক চারশো টাকা তাহলে সেটা সামনে আমরা প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করবো তাহলে প্লাস চারশো টাকা এরপর যাবো তৃতীয় বাক্যাংশ সেখানে আছে তিনশো টাকা ক্ষতি তাহলে এখানে হলো তিনশো টাকা ক্ষতি সমান হলো দেখতে পেলাম আমরা তিনশো টাকা ক্ষতি আমরা কি ছশো টাকা লাভ যখন করলাম সেখানে আমাদের টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল কারণ কি সেটা এই টাকা লাভের পরিমাণটা আমাদের মূলধনের সাথে যোগ হয় মূলধনের সাথে যোগ হলে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যায় তো সেই অনুসারে এখানে যোগ চিহ্ন ব্যবহার করেছিলাম যেহেতু বৃদ্ধির ভাবে প্রকাশ করেছে কিন্তু তিনশো টাকা যখন ক্ষতি হবে তখন কি আমাদের টাকার পরিমাণটা আরো কমে গেল টাকার পরিমাণটা মূলধনের পরিমাণটা কমে গেল তো কমে গেলে কি আমাদের এখানে কমে যাওয়া ভাব মানে কি ঋণাত্মক ভাব প্রকাশ করে তাহলে অবশ্যই তিনশো টাকা ক্ষতি সেটা হবে হলো মাইনাস তিনশো টাকা এরপর আমাদের আসলে হলো দুশো টাকা ঋণ নেওয়া লাস্ট বাক্য দুশো টাকা ঋণ নেওয়া সেটা আমরা লিখতে পারি কি কোনো ব্যাংকে যে আমরা ঋণ নেই বা যে কোনো জায়গায় যে কোনো কারো কাছে আমরা ঋণ নেই তো কি টাকা প্রমাণটা আমাদের পরে পরবর্তী সময় পরিশোধ করতে হয় তো পরবর্তী সময় পরিশোধ করতে গেলে কি সেটা পরিমাণ ঋণাত্মক ভাবে প্রকাশ করতে হবে পরবর্তীতে আমাকে আর টাকা ব্যয় করে তাকে প্রকার পরিশোধ করতে হবে কারণ কি সেটা আমাদের কাছে ঋণাত্মক অবস্থায় আছে আমি যদি আবার টাকা দিই সেটা ধনাত্মক হয়ে পরবর্তীতে সেটা জিরো হবে তাহলে আমাদের আমার আমি যদি কারো কাছে ঋণ নিয়ে আসি সেটা আমার কাছে ঋণাত্মক অবস্থা থাকে তাহলে সেটা আমাদের পরে পরিশোধ করতে হয় সেই জন্য দুশো টাকা ঋণ সেটা ঋণাত্মক ভাবে প্রকাশ করে তাহলে সেটা হবে মাইনাস দুশো টাকা আমাদের এখানে এই কাজটা করতে বলা হয়েছিল কত যে ছশো টাকা লাভ চারশো টাকা ব্যাংকে জমা তিনশো টাকা ক্ষতি ও দুশো টাকা ঋণ নেওয়া এই বাক্যাংশগুলো কি ভাব প্রকাশ করে সেই অনুসারে সংখ্যাগুলো সামনে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চিহ্ন বসাতে হবে তা ফার্স্ট আমরা খেয়াল করবো কি কিওয়ার্ডগুলো কী কী আসছে এখানে কিওয়ার্ডগুলো খেয়াল করবো তারপর আমরা সেই অনুসারে চিহ্নগুলো বসিয়ে দিব যেমন এখানে আছে ছশো টাকা লাভ 
লাভের কথা খেয়াল লাভটা খেয়াল করবো ভালো করে লাভ বা কিনে গেল মেইন শব্দটা হলো লাভ লাভ করার মাধ্যমে আমরা কি লাভ করলে আমাদের টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে ছশো টাকা লাভ যখন করবো তাহলে আমাদের টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা সেই অনুসারে এখানে প্লাস ছশো লিখলাম এরপর আমাদের চারশো টাকা ব্যাংকে জমা ছিল এই যে ব্যাংকে জমা জমা মানে টাকা পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে সেই জন্য প্লাস চারশো এরপর তিনশো টাকা ক্ষতি ক্ষতি করলে কি আমাদের টাকা পরিমাণ কমে যাবে সেই জন্য মাইনাস তিনশো আর দুশো টাকা ঋণ নেওয়া এই যে ঋণ নিলাম এখানে ঋণটা হলো মেইন শব্দ তাহলে ঋণ নেওয়া সেটা হবে হলো মাইনাস দুইশো এই জন্য সেটা ঋণাত প্রকাশ করে তাই হলো মাইনাস দুইশো এরই হলো চাঁদের ক্ষয় চাঁদের ক্ষয়ের সমাধান এটা এখন আমরা দেখব ক্ষয়ের সমাধান তো ক্ষত এখানে কি আছে যে তথ্যগুলোকে সংখ্যা রেখায় দেখাও তাহলে তথ্যগুলোকে আমাদের এখানে সংখ্যা রেখায় দেখাতে হবে তার তথ্যগুলো কোনগুলো সেগুলো যেগুলো আমরা কত নির্ণয় করলাম অর্থাৎ কত যে আমরা নির্ণয় করলাম এখানে সংখ্যাগুলোর সামনে আমাদের সংখ্যাগুলোর সামনে আমরা প্লাস চিহ্ন বা মাইনাস চিহ্ন বসিয়েছিলাম কতে সেই কতে যে আমরা সংখ্যাগুলো পেলাম সেই বাক্যাংশ থেকে অর্থ অর্থপূর্ণ ভাব বুঝে যে আমরা প্লাস মেনাস সহ যে সংখ্যার মানগুলো পেলাম সেগুলোকে আমাদের এখন সংখ্যা রেখায় বসাতে হবে তো সংখ্যা রেখায় আমরা ফার্স্টে এখানে নিলাম ফার্স্টে আমরা তথ্যগুলো কি আমরা তুলে নিলাম এখানে যে ছশো টাকা লাভ যে প্লাস ছশো ছিল এবং চারটি বাক্যাংশ তথ্য আমরা তুলে নিলাম পরবর্তীতে সংখ্যা রেখা রাখলাম সংখ্যা রেখা আঁকার পরে আমি আমরা জানি সংখ্যা রেখা ফার্স্টে আমরা কি যে একটা রেখা কি রেখা আঁকার পরে সেখানে আমরা জিরো নির্দিষ্ট করি জিরো নির্দিষ্ট করার পরে জিরোর ডান দিকে থাকে হলো ঋণাত্ম সরি জিরোর ডান দিকে থাকে হলো ধনাত্মক সংখ্যা এবং জিরোর বাম দিকে থাকে হলো ঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে আমরা জিরোর ডান দিকে গেলে পাবো হলো ধনাত্মক সংখ্যার অবস্থান এবং জিরোর বাম দিকে গেলে পাবো আমরা ঋণাত্মক সংখ্যার অবস্থান তো সেই অনুসারে এখানে সংখ্যা রেখা আমরা রাখবো আমি এখানে সংখ্যা রেখার প্রতিটি ঘরের মাঝখানে পার্থক্য রেখেছিল একশো করে অর্থাৎ আমাদের এখানে প্রতিটি ঘরের মান হলো একশো তাহলে জিরোর পরে আমরা পাবো হলো একশো তারপরে আরেক ঘর গেলে পাবো দুইশো তারপর আরেক ঘর গেলে পাবো তিনশো এরপরে চারশো এরপরে পাঁচশো এরপরে ছয়শো এরপরে একইভাবে তাহলে বাম দিকেও আমাদের ঋণাত্মক সংখ্যার দিকেও আমাদের একই পরিমাণ ব্যবধান রাখতে হবে তাহলে সেই অনুসারে জিরোর বাম দিকে গেলাম বাম দিকে গেলে কি মাইনাস একশো তারপরে আরেক ঘর গেলে মাইনাস দুইশো তারপরে আরেক ঘর গেলে মাইনাস তিনশো তারপরে মাইনাস চারশো তারপরে মাইনাস পাঁচশো এখন বলতে পারো আমরা এখানে একশো করে আমরা কেন ডিফারেন্স নিলাম কারণ কি আমাদের এখানে সংখ্যাগুলো কি মূলত বলতে গেলে শতক আকারে দেওয়া আছে যেমন ছয়শো চারশো তিনশো দুইশো সবগুলো শতক আকারে দেওয়া আছে সেই অনুসারে আমরা এখানে শতক আকারে আমরা প্রতিটি ঘরের ব্যবধান একশো করে রাখলাম এই জন্য আমাদের এখানে এভাবে আঁকা এখন আমরা সংখ্যাগুলোর মাঝখানে আমরা চিহ্নিত করবো তাহলে ফার্স্ট আমরা দেখে বেরি ছশো টাকা লাভের ক্ষেত্রে ছশো টাকা লাভের ক্ষেত্রে আমরা কে বেরিয়ে গেছিলাম প্লাস ছশো টাকা তাহলে প্লাস ছয়শো অবশ্যই সেটা সংখ্যা রেখা ডানে থাকবে তাহলে জিরোর ডান দিকে থাকবে তাই জিরো এই জায়গায় যে ডান দিকে প্লাস ছয়শো আসে তাহলে জিরোর ডান দিকে আমরা প্লাস ছয়শো দিকে সেটা আমরা নির্দিষ্ট করে দিব তাহলে যে প্লাস ছয়শো সেটাকে আমরা গারো গোল চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিব এরপর পরবর্তী বাক্যাংশ বাক্যাংশ আছে চারশো টাকা ব্যাংকে জমা সেখানে আমরা পেয়েছিলাম প্লাস চারশো তার প্লাস চারশো জিরো ডান দিকে অবশ্যই তাহলে জিরো ডান দিকে যায় প্লাস চারশো আসছে সেটাকে আমাদের গারো গোল চিহ্ন দ্বারা ভরাট করে দিতে হবে এরপর আছে হলো তিনশো টাকা ক্ষতি তিনশো টাকা ক্ষতি সেটা আমরা পেয়ে গেছিলাম মাইনাস তিনশো টাকা তাহলে মাইনাস তিনশো অবশ্যই সংখ্যা রেখা সেটা জিরোর ডান বাম দিকে হবে জিরোর বাম দিকে থাকে হলো ঋণাত্ম সংখ্যা যেহেতু এটা মাইনাস তিনশো অর্থাৎ ঋণাত্ম সংখ্যা তাহলে অবশ্যই সেটা জিরোর বাম দিকে যাবে তাহলে জিরো আমরা দিবে এই জায়গায় বাম দিকে এই যে মাইনাস তিনশো আসে সেটা আমাদের কারো বলছিল তারা ভরাট করে দিতে হবে এরপর হলো সবচেয়ে আসছে আসতে হলো দুশো টাকা ঋণ নেওয়া সেটা আসলে মাইনাস দুইশো টাকা তাহলে মাইনাস দুইশো ধরে অবশ্যই জিরোর বাম দিকে এই যে মাইনাস দুইশো সেটাকে আমাদের গারো গোলচিহ্ন দ্বারা ভরাট করে দিতে হবে তাহলে আমরা কি করলাম আমাদের যে কত আমরা এখানে নির্ণয় করেছিলাম সংখ্যাগুলো সামনে আমরা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্ন বসেছিলাম সেই অনুসারে আমরা সংখ্যাটাকে রাখলাম ফার্স্টে পেয়ে গেছিলাম প্লাস প্লাস ছয়শো সেটা প্লাস ছয়শো জিরো ডান দিকে থাকবে অবশ্যই জিরো ডান দিকে থাকলে ধনাত্মক সংখ্যা জিরো বাম দিকে থাকলে ঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে জিরো ডান দিকে অবশ্যই প্লাস ছয়শো থাকবে কারণ জিরো ডান দিকে ধনাত্মক আছে যেহেতু ছয়শো টাকা ধনাত্মক তাহলে অবশ্যই জিরো ডান দিকে থাকবে তাহলে জিরো ডান দিকে আমরা ছয়শোকে গারো গোল চিহ্ন দ্বারা ব্যবহার করে দিলাম পরবর্তী আছে চারশো টাকা ব্যাংকে জমা সেটা ছিল প্লাস চারশো তাহলে সেটাও জিরোর ডান দিকেই থাকবে তাহলে জিরোর ডান দিকে প্লাস চারশোকে আমরা গারো গোল চিহ্ন দ্বারা ব্যবহার করে দিলাম এরপর আছে তিনশো টাকা ক্ষতি সেটা ছিল মাইনাস তিনশো টাকা তাহলে মাইনাস তিনশো যেহেতু অবশ্যই জিরোর বাম দিকে থাকবে তাহলে জিরোর বাম
তাহলে সেখান থেকে আমরা হলো আমাদের ফার্স্টে সবচেয়ে বড় সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এবং তারপর সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তাহলে সবচেয়ে বড় সংখ্যা আছে এখানে প্লাস 600 আর 600 টাকা লাভ ছিল সেটা প্লাস 600 ছিল আর জানি কি সংখ্যা রেখা ক্ষেত্রে আমরা যে একটু বিষয় যে নিয়মটা সেটা হলো যে সংখ্যা রেখা ডানে থাকে ধনাত্মক সংখ্যা আর সংখ্যা আর সরি সংখ্যা রেখা জিরো ডান দিকে থাকে ধনাত্মক সংখ্যা এবং জিরো বাম দিকে থাকে ঋণাত্মক সংখ্যা আর সংখ্যা রেখা যে কোনো পজিশন থেকে যত ডানে যাব সংখ্যাটা যত বড় হয় এবং সংখ্যা রেখা যে কোনো পজিশন থেকে যত বামে যাব সংখ্যাটা যত ছোট হতে থাকে তাহলে সেই অনুসারে এখানে বলতে গেলে সবচেয়ে বা আমাদের সংখ্যা রেখা যে স্থাপন করেছিলাম সেখানে ছয়শো টাকা লাভ সেটা কি প্লাস ছয়শো ছিল তার প্লাস ছয়শো সেটা হলো সবচেয়ে ডানে ছিল সবচেয়ে বেশি ডানে ছিল তাহলে সেটা হলো সবচেয়ে বড় সংখ্যা তাহলে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হলো প্লাস ছয়শো সে একইভাবে এই সংখ্যা রেখা সবচেয়ে বাম দিকে ছিল হলো মাইনাস তিনশো তিনশো টাকা যে ক্ষতি পেয়েছিলাম সেখানে হলো মাইনাস তিনশো সেটা সংখ্যা রেখা সবচেয়ে বামে ছিল তাহলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হলো মাইনাস তিনশো তাহলে সে এখন আমাদের সেটা সবচেয়ে বড় সংখ্যা পেয়ে গেলাম প্লাস ছয়শো এবং সবচেয়ে ছোট সংখ্যা পেয়ে গেলাম মাইনাস তিনশো এখন তারপরে কি বলতে বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় সংখ্যা ডানে পরবর্তী সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এবং সবচেয়ে ছোট সংখ্যার বামে আগের সংখ্যাটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে বড়টির ডানে সমান কি লিখতে পারি বড়টির ডানে বলতে গেলে আমরা সংখ্যা লেখা ডান দিকে কি সংখ্যাগুলো ধনাত্মক মান পাবো তাহলে সেই অনুসারে প্লাস ছয়শো প্লাস প্লাস ওয়ানটা যোগ হলো এখন পরবর্তীতে প্লাস ওয়ান করলে তো পরবর্তী সংখ্যাটা পাবো এখন সংখ্যা লেখা ডানে থাকলে ধনাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা যেহেতু আছে সেখানে প্লাসই হবে তাহলে প্লাস ছয়শো আমাদের আগেই ছিল সেখানে তার সাথে যোগ করলাম হলো প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ানটা কেন সেখানে অনেকটা ডান দিকে গেলাম ডান দিকে যেহেতু গেলাম সেজন্য প্লাস ওয়ান যোগ হলো তাহলে এই প্লাস আর এই প্লাসে হয়ে যাবে প্লাস তাহলে ছয়শো আর প্লাস ওয়ানে হয়ে যাবে ছয়শো এক তাহলে প্লাস ছয়শো এক পেয়ে গেলাম এরপরে যাবো ছোটটির বামে ছোটটির বামে গেলে কি ছোটটির বামে মাইনাস তিনশো যোগ চিহ্ন থাকলো যোগ হলো তার সাথে হলো কি যেহেতু বামে যাবো তাহলে অবশ্যই মাইনাস ওয়ান যোগ হবে যেহেতু বামে যাব এক ঘর বামে যাব এক ঘর পরবর্তী আগের সংখ্যা যাবো তাহলে সব সেই অনুসারে যেহেতু বাম দিকে যাচ্ছি তাহলে সেই অনুসারে মাইনাস ওয়ানটা যোগ হবে তাহলে মাইনাস তিনশো প্লাস মাইনাস ওয়ান হলো তাহলে এই প্লাস আর এই মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস তিনশো মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে মাইনাস তিনশো এক তাহলে আমরা সেই অনুসারে দেখলাম বড়টির ডানে সেটা হলো প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান এবং ছোটটির বামে হলো মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান এই দুটি সংখ্যা কিন্তু আমাদের একটা অ্যান্সার এই দুটি সংখ্যা আমাদের একটা অ্যান্সার কারণ এখানে বলা হয়েছিল যে দুটি সংখ্যা নির্ণয় করতে সেটা বের করতে বলা হয়েছিল সেই দুটি সংখ্যা আমরা বের করলাম বড়টির ডানে হলো প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান এবং ছোটটির বামে হলো মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে এই প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান এবং মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান হলো এই গণনা অঙ্কের প্রথম অংশের অ্যান্সার এবার পরবর্তী অংশ যাবো পরবর্তী অংশ আছে হলো তাদের দূরত্ব নির্ণয় করো অর্থাৎ যে আমরা যে প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান এবং মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান নির্ণয় করলাম এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য আমরা যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো বড়টা থেকে আমরা ছোটটা মাইনাস করবো বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা মাইনাস করবো তাহলে আমরা দূরত্ব সময় লিখতে পারি কি আমাদের বড় সংখ্যা কি প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান তাহলে সেই অংশে লিখে ফেললাম প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান সেখান থেকে মাই বিয়োগ করলাম সেখান থেকে বিয়োগ করবো ছোটটা ছোটটা কি মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে মাইনাস মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে কি বললাম দূরত্ব মানে হলো আমরা বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করবো তাহলে বড় সংখ্যা এখানে হলো প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান আর ছোট সংখ্যা হলো মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে বড় সংখ্যা হলো প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান সেখান থেকে আমরা বিয়োগ করতেছি বিয়োগ চিহ্ন দিলাম বিয়োগ করবো কি ছোট সংখ্যা পুরোটা তাহলে ছোট সংখ্যা কি আছে মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে বিয়োগ করবো মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে এবার প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান সেটাকে আমরা সিক্স জিরো ওয়ান লিখতে পারি আর এখানে আসতে হলো একটা ব্র্যাকেটে বাইরে একটা মাইনাস আসছে ব্র্যাকেটে ভিতরে একটা মাইনাস আসছে তাহলে এই মাইনাস আর এই মাইনাস গুণ করলে আমরা পেয়ে যাবো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে এখানে পেয়ে গেলাম সিক্স জিরো ওয়ান প্লাস থ্রি জিরো ওয়ান এবার যোগ করবো ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হবে টু জিরো আর জিরো যোগ করলে হবে জিরো সিক্স আর থ্রি যোগ করলে হবে নাইন তাহলে নাইন জিরো টু তাহলে দূরত্ব হলো নাইন জিরো টু এটি হলো এই গণ আমরা অঙ্কের দ্বিতীয় অ্যান্সার তাহলে ফার্স্ট আমরা কি বড় সংখ্যা নির্ণয় করবো তারপরে ছোট সংখ্যা নির্ণয় করবো তাহলে বড় সংখ্যা ডানে গেলে কী হবে এক বাড়বে তাহলে সেই জন্য এক যোগ করে দিলাম এবার ছোট সংখ্যা বামে গেলে কী হবে সেটা সেটা মাইনাস ওয়ান যোগ হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান যোগ করে দিলাম পেয়ে গেলাম প্লাস সিক্স জিরো বড়টির ডানে পেয়ে গেলাম প্লাস সিক্স জিরো ওয়ান ছোটটি বামে পেয়ে গেলাম মাইনাস থ্রি জিরো ওয়ান এই দুটি সংখ্যা আমাদের প্রথম অংশের অ্যান্সার এবং দ্বিতীয় অংশ আমাদের দ্রুত নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল সেটা করার জন্য আমাদের বড় সংখ্